வெல்கம் டு ஃபன் மேஸ் சென்ட்ராய்ட் சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளை பற்றி நம்ம ஜாமெண்ட்ரியில் ஏற்கனவே எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துருக்குறோம் இப்போ இந்த கோஆர்டினேட் ஜாமெண்ட்ரியில் சென்ட்ராய்டோட லொக்கேஷன் எப்படி வரும் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அப்படின்னு இருக்குது ஒரு ட்ரையாங்கிளோட சென்ட்ராய்டு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் நடுக்கோட்டு மையம் இப்போ ஒவ்வொரு சைடுக்கும் மிட் பாயிண்ட்டு இந்த மிட் பாயிண்ட்டுக்கு எதிர் உச்சி இந்த வெர்டெக்ஸில் இருந்துட்டு இந்த மிட் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு லைன் போடுறோம் இதுதான் நடுக்கோடு மீடியன்னு சொல்கிறோம்ல இந்த மீடியனோட டூ இஸ் டு ஒன் அப்படின்ட்டு ஒரு ஜிங்கிற பாயிண்ட்டு பிரிக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே இந்த ஜி தான் இந்த ட்ரையாங்கிளோட சென்ட்ராய்ட் நடுக்கோட்டு மையம் சரியா இந்த மீடியன் வந்துட்டு எந்த சைட்லேருந்து வேணாலும் அதோட எதிர் வெர்டெக்ஸுக்கு எதிர் உச்சிக்கு வரையலாம் இந்த உச்சிலேருந்து இந்த உச்சிலேருந்து இந்த ஜி வரைக்கும் உள்ளது டூ யூனிட் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மிட் பாயிண்ட் இருக்குல்ல இதில் இருந்துட்டு இந்த ஜி வரைக்கும் ஒரு யூனிட் இருக்கும் ஸோ இந்த மீடியன் வந்து டூ இஸ் டு ஒன் அப்படின்னு தெரியுது இந்த மிட் பாயிண்ட்டை வந்து டின்னு வச்சுக்குவோம் இந்த ஏடிங்கிற லைனை டூ இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் இந்த ஜி வந்து டிவைட் பண்ணுது சரியா இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த பிசிக்கு மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் மிட் பாயிண்ட்டு தான் இந்த டியோட கோஆர்டினேட் சரியா அடுத்தது இந்த ஏடிக்கு டூ இஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் ஜி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா அது ஜியோட கோஆர்டினேட் வந்துடும் இப்போ இந்த மெத்தடில் இந்த ஃபார்முலாவை கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஜி ஜியோட லொக்கேஷன் வந்து இப்படி இருக்கும் எக்ஸ் ஒன் x2 டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை த்ரீ அதே மாதிரி ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ பை த்ரீ இதுதான் அந்த சென்ட்ராய்டுக்கான கோஆர்டினேட் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா அவ்வளோதான் சரியா இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி இந்த கணக்கை ஃபஸ்ட்டு கணக்கை போடலாம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஃபஸ்ட்டு கணக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிளோட வெர்டெக்ஸ் மூ மூணு வெர்டெக்ஸு மூணு உச்சிகள் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ அதோடய சென்ட்ராய்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளோட வெர்டெக்ஸ்லாம் எடுத்து எழுதிங்க ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டூ கமா மைனஸ் ஃபோர் அடுத்தது எக்ஸ் டூ y2 is equal to minus 3 minus 7 அடுத்து அது x3 y3 is equal to 72 comma 2 so centroid g வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் சென்ட்ராய்டு ஜி இந்த ஃபார்முலா எழுதிருங்க எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை த்ரீ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ பை த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ஸோ அந்த ப்ளஸ்ஸை எடுத்துகிட்டு மைனஸ் த்ரீ நீங்கள் வந்துட்டு எழுதக்குள்ள ப்ளஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா மறுபடியும் திருத்துறது கஷ்டம் ப்ளஸ்ஸை மைனஸாக மாற்றுறது சரியா மைனஸை வேணால் ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிடலாம் அடுத்தது எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ என்ன வருது செவன் ப்ளஸ் செவன் பை த்ரீ இங்கே ஒய் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் டூ மைனஸ் செவன் ஒய் த்ரீ டூ பை த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு என்ன வருது டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் செவன் சிக்ஸ் 
6 and the chance 6 by 3 comma yeah minus 4 minus 7 minus 11 minus 11 plus 2 minus 9 minus 9 by 3 is equal to 6 by 3 2 comma minus 9 by 3 minus 3 that's why G coordinate coordinate coordinates of centroid G 2 comma minus 3 that's the answer at the time they marry everything I x1 y1 x2, y2, all of them are the formula is the g is the x1 plus x2 plus x3 minus 5 plus 1 minus 4 x1, x2, x3 by 3 comma y1 minus 5 y2 minus 4 y3 minus 2 by 3 is equal to minus 5 minus 4 minus 9 minus 9 plus 1 minus 8 minus 8 by 3 comma in here minus 5 minus 4 minus 9 minus 9 minus 2 minus 11 by 3 now the answer is on the divide lamp on it together so yeah the formula button you have to see double thank you